ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീതാ സന്ദേശത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീതയുടെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ആ ഒരു പഠനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീതാ തത്വങ്ങളൊക്കെ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഗീതാ സന്ദേശത്തിലൂടെ അന്നേരം ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറമെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ കാണിച്ചെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറ്റ മാറണം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നലത്തെ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അർജുനോട് എന്നിട്ട് ഇത് കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കർമ്മങ്ങൾ വഴി എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡായിട്ടിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ ഒരു കീർത്തനം വെച്ച് തുടങ്ങാം വിഷ്ണുപദായ വിഷ്ണപ്രേഷാഗ ഭൂതലെ ശ്രീമാതെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വമൻ വിഷ്ണുപദായ വിഷ്ണപ്രേഷാഗ ഭൂതലെ ശ്രീമാതെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വമൻ
संकीर्तन की जाए नवाचारी श्रद्धा ठाकुर की जाए नरसिंह आदि को पाड़ा उग्रम वीर महाविष्णु जलंधम सर्वदो मुखम नरसिंह भीष्णम भद्र मृत्यो मृत्यो नमामि हम श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह देव प्रहलादेश मुख पद्म जय पद्म बिंगम नमस्ते नरसिंह नमस्ते नरसिंह I'm 
भक्ति विग्रह विराशक नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय निथाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा इन नमो के नते भगवीदा सत्संग आरंभ किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम नमस्कृत्यम नरम छेव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ददो जय मुदिरे नष्टप्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम अज्ञानतिविनंद से ज्ञानांजनाशलाखाय चक्षुरोन्मलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनो विष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपकदामहियम् ददादि स्वपदांतिकम् वंदेहम् श्री गुरुम् श्री उतापदकमलम् श्री गुरुम् बैष्णवाम् श्री श्री रूपम् सागरजातम् सहगनरेगुनाथान्वितम् दम सजीवम् साहद्वैतम् सावदूतम् परिजनासहितम् कृष्ण जय तन्या देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगनरुद्धा श्री विशाखान विदम् श्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपदे गोपेशा गोपिका कांधा राधा कांता नमोस्तुदे तप्तकांचन गोरांगी राधे वृंदा बनेश्वरी वृषभानु सुदे दे विप्रलमावि हरि प्रिये नमः विष्णु पादा या कृष्ण प्रस्थाय बुद्धले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन इदिना मिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवानि प्रचारिने निर्विशेषा शून्यवादि पाश्चात्यदे शतारिने जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत कदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 Ugham Karoti Vachanam Pankam Langai Degirim Yatkripatam Ahammande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Vishram Hariyom Tatsat Hare Krishna, in the Udnavata Dhyayatale Kadinya Satsangu Indhala Namal Charchayam Tolangu Vairnum Adinu Mumbim Kadinya Inde Adayadu Kadinya Inde Kadinya Dosa Adayadu Meninyanta Dosa Nampol ini deh slogan itu, tanah yang cerca itu adalah karma indriya ni samyam ya ya asite manusia aswara indriya arthan vimudatma mitya acara suci de karma indriya ni samyam ya adalah itu karma indriya ni samyam ya ak indriya ing lekhe ni indra cuci kya ana, pasye ya asite manusia aswara manusia gunde a uru indriya arthan ing lekhe kurce ane cinti cun diri kya ana semari cun diri kya ana इंद्रिय अर्थान विमुद्धात्मा मनसास परा इंद्रिय अर्थान विमुद्धात्मा मिथ्या चार सो उच्चेदे अंगन उल्ला व्यक्ति के लिए मिथ्या चारी नान पराइन अल मिथ्या चारी नवने काबट्टियों अत ये यथार्थ तेल आवृ दिलाला निलकन्दा आवृ निलवारी तेल लाला बसे आवृ निलवारी तेल निलकन्दो इतना अभिनेगी नवर Ayudha kalau tu nanti dure pogan, talperi pati riki arno, ale, sanyasa urikan dari ini lom, bijari riki arno. Anjuran Bhagawan, a ulin ulin itu paranjuk urik riki arno, porome ida ke ubesi ni elpo arno, pakshe hendah arno, ulin ulin itu ubesi ni lana artha riki arno, enna arno Bhagawan parino. Ini arta enda arno. Yastu indriya ani manusia, niyama, arab bhade. Arjuna karma indriya karma yogam asakta sa vishishyade. That is, Bhagavan Aditya is a slogan. What is the word? Bhagavan is a slogan. You are the one who is the one who is the one who is the one who is the one. No. If you are the one who is 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 the one. सीरियस ये अंदर बोलें ना एक निस्वार्थ वाला माइटम आ एक सत्य ते अन्येश्वर के ना में इन्ना वाला रे तीव्र माइटम अन्येश्वर की ना एक व्यक्ति के आ एक इंद्रिय नींद्र नंगल इंद्रिय नींद्र नंगल इंद्रिय अंगले नींद्री के अंश में क्यों आना हारे भेदे कर्मे इंद्रिया कर्म योगम आसक्त असक्ता सा विशेष्य 
അന്നേരം ഒരു വളരെ മിഥ്യാചാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ കർമ്മയോഗം അതായത് ആസക്തി കൂടാതെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം ആ ഒരു യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്നും അർജുൻ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുവാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പുറമേയുള്ള ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും അർജുൻ പോയി യുദ്ധമൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് പുറമേ നീ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും പക്ഷെ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതേ ചിന്തകളാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം പാർത്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് എന്താണ് യസ് യ തു യസ് തു ഇന്ദ്രിയാണി മനസ്സ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കും നിയമാരഭത അർജുന നിയ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയ കർമ്മയോഗം അസക്ത സ വിഷയതേ കർമ്മയോഗം വരി അസക്തനായിട്ട് അസ് അതായത് സക് ആസക്തി എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് പൊതുവെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇവിടെ അസക്ത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അസക്ത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇതാണ് സ വിശിഷ്യതേ അവർ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്ററാണ് അതായത് അവർ യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി എന്ന് നിൽക്കുകയല്ല പക്ഷേ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നേരം അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിലും കൂടെയാണ് അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തികളെ കാട്ടിയും ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പറയുന്നത് നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോ ഹി അകർമ്മണ ശരീരയാത്രാപിച്ചതെ ന പ്രസീദ്യത് അകർമ്മണ അന്നേരം എന്തായാലും അർജുന നിനക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തൊഴിൽ അല്ലെ ആ ഒരു ധർമ്മം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നീ ചെയ്യണം കാരണം അത് ചെയ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും എത്രയോ നല്ലതാണ് അതായത് ശരീര എത്ര അഭി അകർമ്മണ ശരീര ശരീരയാത്ര അഭി അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ ശരീരത്തെ പോലും നിലനിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം എന്തായാലും അർജുന നീ നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യൂ നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ആ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടാണ് നീ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അന്നേരം നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നീ നിന്റെ ധർമ്മം അല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് നേരത്തെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ എന്താണോ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ധർമ്മം എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണ് ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ പോ വേണമെങ്കിൽ പോലും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക ഭഗവാൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അർജുനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കാരണം അർജുൻ്റെ ചോദ്യം തന്നെ എന്താണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അന്നേരം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മുന്നോട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം യജ്ഞാർത്ഥാ കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ മുക്ത സംഘ സമാചര അന്നേരം പൊതുവെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു യജ്ഞം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുക അന്നേരം പൊതുവെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ തർജ്ജിമ ചെയ്യുമ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ആ ത്യാഗം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ത്യാഗം അതൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അന്നേരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തികൾ യജ്ഞം അതൊക്കെ 
ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഇതാകത്തില്ല നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കത്തില്ല പക്ഷെ നേർ മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താകും ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് കൗന്തേയ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് നീ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുക ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം പാലിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി ആ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നീ പ്രവർത്തിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനകളിൽ നിന്നും മുക്താവസ്ഥയിലിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന യജ്ഞ യജ്ഞാർത്ഥാത് യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നടക്കാൻ വേണ്ടിയും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതെങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് ധർമ്മം തു സാക്ഷാ ഭഗവത് പ്രണീതം അന്നേരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഭഗവത്ഗീത അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് അന്നേരം യജ്ഞ അർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ മുക്ത സംഘ സമാചര അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ ആ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് മുക്ത സംഘ സമാചര അത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുര ഉവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യം പ്രസവിഷ്യ പ്രസവിഷ്യം അതായത് കൂടുതൽ ശുഭ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഏഷാ വ അസ്തു ഇഷ്ട കാമ ദുഃഖ് അതിന് സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് നടന്നത് എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെ അധിപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ദേവന്മാരെയൊക്കെ വിട്ടു അതുകൂടാതെ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആരാധന ഈ യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചും അതൊക്കെ അയച്ചു എന്നിട്ട് അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യജ്ഞത്തിൽ ഈ ഒരു ഇപ്പം ചെയ്ത ഈ യജ്ഞത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇതെന്താവരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷവും അതുകൂടാതെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ആ ഒരു മോക്ഷം തരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അന്നേരം സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിന് ആ ഒരു ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് അന്നേരം നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞം എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അദ്ദ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പല പല തല ഈ പല പല തലമുറകളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൃഷ്ടികൾ അല്ലെ പ്രജാപതികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടു എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യജ്ഞം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനുള്ള യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു യജ്ഞത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരായിരിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു യജ്ഞം വഴി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യത്തിനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദേവാൻ ഭാവയത അനേന തേ ദേവ ഭാവയന്തു വാ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയപരം അവാപ്സ്യത അങ്ങനെ ദേവന്മാർ ആ ഒരു യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരും ദേവന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാവിധ സുഖ സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നോക്കാം ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവ ദാസ്യന്തെ യജ്ഞ ഭാവിത തൈർധത്താൻ 
अप्रदायेभ्यो द्यो भुक्ते स्तेन एव स കാരണം പൊതുവെ പല പല കാര്യത്തിൻ്റെയും അധിഷ്ഠാന ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ അവർ യജ്ഞത്തിലെല്ലാം തൃപ്തരായി അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് നൽകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് അതായത് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതൊരിക്കലും ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് കള്ളനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഷ്ടാൻ ഭോഗൻ ഹി വൈ ദേവ ദാസ്യന്തജ്ഞ ഭാവിത തൈ ദത്താൻ അപ്രാ അപ്രധായ ഏഭ്യ യുക്തെ സ്തേന ഏവശ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാപട്യം അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് കാരണം ഒരു കൂറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് നോക്കാം യജ്ഞ ശിഷ്ട യജ്ഞ ശിഷ്ടാശീന സന്തോ മുച്ഛന്തെ സർവ കിൽബിഷൈ മുഞ്ചതെ അകം ബാബ യെ പചന്തി ആത്മകാരണാത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ദേവന്മാർ പോലും യജ്ഞ യജ്ഞത്താലാണ് അവർക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷവും അനുഗ്രഹമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അന്നേരം ആ പൊതുവെ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ദേവന്മാരും മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള സഹകരണത്തോടു കൂടി എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊതുവെ ദേവന്മാരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു സഹകരണ സഹകരിച്ചല്ല പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഓരോ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെ പുറയിലും ഓരോ ദേവന്മാരുണ്ട് അഗ്നിക്ക് അഗ്നിദേവൻ വായുവിന് വായുവിൻ്റെ ദേവൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു ദേവനാണ് ആ ഒരു ഭഗവാൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തിയെ പഞ്ചഭൂതത്തിലെ ആ ഓരോ ഭൂതങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എല്ലാവിധ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറയിലും ഓരോരോ ദേവന്മാരുണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ സന്തോഷിക്കുകയും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പരസ്പരം ഭാവയും തോമാം ആ പ രണ്ടുപേരും കൂടെ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് എല്ലായിടത്തും സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം പൊതുവെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പേയും ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് മുന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു കർമ്മണേവാധികാരസ്ഥയെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചർച്ച ചെയ്ത അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് കർമ്മണേവാധികാരസ്ഥയെ മാ ഫലേഷു കഥാശ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് കർമ്മണേവാധികാരസ്ഥയെ മാ ഫലേഷു കഥാശന കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ കർമ്മഫലം തരുന്ന ആരാണ് ഭഗവാനാണ് അന്നേരം പരസ്പരം ഭാവയും തോമാം അതായത് ആ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം പൊതുവെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ കാലാവസ്ഥ മൂലം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകേണ്ട രീതിയിലല്ല പോകുന്ന എങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്താണ് അവിടെയുള്ള ദേവന്മാർ സംപ്രീതരല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം മഴയ്ക്കായാലും ആ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ ഇന്ദ്രദേവനുണ്ട് വായുവിന് വായുവിൻ്റെ ദേവൻ അങ്ങനെ ഓരോരോ നമ്മുടെ ശരീര ഭാഗത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓരോ ദേവന്മാരാണ് അന്നൊരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ പുണ്യവും അവർക്കവരുടെ ആ ഒരു ദേവന്മാരുടെ ശക്തി കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയും എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണോ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ കാണത്തില്ലേ എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് മേടിക്കും ആരിൽ നിന്ന് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ആ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ടാക്സാണ് അവർ പൊതുജനത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്നേരം ആരാണോ എല്ലാവിധ 
ലഭ്യമാകുന്ന ആ വസ്തുവകകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അത് വീണ്ടും ദാനധർമാദികളിലൂടെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു കൃതജ്ഞത ഇല്ല അതൊന്നും വ്യക്തമാക്കാതെ അത് നമുക്ക് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്ദി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ്റെ വസ്തുവകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ കള്ളന്മാർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ കള്ളത്തിനും ആണ് കാരണം എന്താണ് മോഷ്ടിക്കുവാൻ മോഷണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് മോഷ്ടാക്കൾ എന്ന് തന്നെ ഇവരെ പറയണം കാരണം എല്ലാം ഭഗവാൻ്റെ വസ്തുവകകളാണ് കാരണം ഈശാവാസ്യ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഈശോപനിഷത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപനിഷത്താണ് ഈശോപനിഷത്ത് പ്രകാരം എന്താണ് ഈ സൃഷ്ടി പൂർണ്ണമാണ് ഓം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം അന്നേരം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ് ഭഗവാൻ സമ്പൂർണമാണ് അന്നേരം സമ്പൂർണം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഭഗവാന് അപൂർണതയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അപൂർണത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംതൃപ്തനാണ് ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ വസ്തുവിനെ ഒന്നും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അന്നേരം ഓം പൂർണമത ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ് ഓം പൂർണം ഇതം നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവും പൂർണ്ണമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഈ സൃഷ്ടിയെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഈ സൃഷ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി പൂർണ്ണമാണ് അന്നേരം ഈ സൃഷ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഈ സൃഷ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും അപൂർണമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു നോവലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എസ് സിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അന്നേരം എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് കൂടുതലും ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലും ഒക്കെ ആണല്ലോ അന്നേരം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്ക് എഴുതാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നേരം മൊബൈലിനകത്ത് വെച്ച് ബുക്ക് എഴുതുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അന്നേരം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റി എല്ലാം കൂടെ പോകും അന്നേരത്തേക്ക് ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരിക്കലും ബുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രയാണ് കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം പക്ഷേ അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരും അന്നേരം ആ ഒരു ബുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ബുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മടുക്കണം കാരണം ആ മൊബൈൽ ഫോണെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും മെസ്സേജ് ചെയ്യാനും കോളിംഗ് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ബുക്ക് എഴുതാൻ തക്കവണ്ണം അത്രത്തോളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല മൊബൈൽ അന്നേരം അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ ജീവിതം ഉള്ളത് മനുഷ്യജന്മോ ഈ സൃഷ്ടിയൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പൂർണ്ണമാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൂടാതെ നമ്മളൊരു വില കൂടിയ കാർ മെർസിഡീസ് ബെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്തു പറയുക റോൾസ് റോയ്സ് കാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറയുന്നത് ഫെരാരിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ് നമ്മൾ എടുത്തു തരികട്ടെ നല്ല വില കൂടിയ കാറ് ആ കാറ് എവിടെ ഓട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല ഹൈവേയിലൂടെ ഓട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കാറുള്ളത് എന്നാലും നല്ല എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലൂടെ ആ വണ്ടി ഓട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ആ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി അത് പൂർണ്ണമാണ് പക്ഷെ അതിന് പകരം ആ വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മൾ പാടത്തൊക്കെ ഓട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കൃഷി സ്ഥലത്തിലൂടെയൊക്കെ ആ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫെരാരി എട
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിലും അതുകൂടാതെ സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിലും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിലും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ അതിന് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വഴിയാണ് ആ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എം ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവർ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതും അവർ ഭരിക്കുന്നതും അല്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അന്നേരം താഴെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആ മെയിനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ അത് നടത്തി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അന്നേരം അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ എന്താണ് മയ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂര്യതേസ ചരാചരം അന്നേരം ഭഗവാൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചലിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതി അന്നേരം ആ ഒരു പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ദേവന്മാരും ഉണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അതായത് യജ്ഞം വഴി ദേവന്മാർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ഭാഗം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായി അവരുടെ പുണ്യം വീണ്ടും റീസ്റ്റോറായി കാരണം പുണ്യം ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നേരം നമ്മളിങ്ങനെ യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷമാവുകയും ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു ദേവന്മാർക്ക് ദേവന്മാരുടെ യജ്ഞത്തിൻ്റെ പങ്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം അങ്ങനെ ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അന്യ ഫലങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും ഇതാണ് പൊതുവെ ഈ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് ഗുരുവാരപ്പൻ ഭഗവാൻ അതിന് ആ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൃഷ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്നേരം ആരാണോ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പുരന്തരൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്ര ദേവ ഇന്ദ്രൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം നിർവഹിക്കുന്ന പുരന്തരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അന്നേരം ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തി ഒരാൾ ആ ഇന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പൊസിഷനാണ് ഒരു പോസ്റ്റാണ് എങ്ങനെയാണോ മന്ത്രിമാരുടെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ഡിഫൻസിന് ഒരാൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നിനും പിന്നെ ഫോറിൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷന് വേണ്ടിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യത ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്നേരം പൊതുവെ വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ചും പൊതുവെ മനുഷ്യ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം അന്നേരം ആ ഒരു യജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഓരോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ അതോറിറ്റി അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കരം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു യജ്ഞത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ചുറ്റിപ്പോൾ മഴ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഏറെക്കുറെ അതുകൂടാതെ ഈ വായു ലഭ്യമാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഇതെല്ലാം ദേവന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കൃതജ്ഞത ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞവും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണോ എല്ലാം എവിടെ നിന്നാണോ ലഭിച്ചത് അത് അവിടത്തേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു കൃതജ്ഞതയോടു കൂടി നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാർക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഈ ഒരു കൃതജ്ഞതയൊക്കെ പോകുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായില്ല കാരണം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസ്സാം ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസ്സാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞത്വാ മാം ശാന്തി ലക്ഷതി അന്നേരം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭോക്താവും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഭഗവാനു വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശാന്തി മുരച്ചതി ഭക്ത ഭക്താറാം യജ്ഞ തപസ്സാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം എല്ലാത്തിൻ്റെ അധിപനം ഭോക്താറാം എല്ലാം അ
ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഞാൻ സുഹൃത്തായിട്ടും ഭഗവാൻ വർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഞത്വ ഭോക്താലാം യോഗ്യ തപസ്സാം സർവ്വലോകമേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാലാം നിത്വ മാം ശാന്തി രച്ചരി ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് യത്വ മാം ധാം ശാന്തി രച്ചരി അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉള്ളത് പോലെ ഓരോ കെ എസ് സി ബിയിലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലും ആ ഒരു എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടാക്സുകൾ നമ്മൾ അടച്ച് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫങ്ഷനിങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാലും അതേപോലെ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭഗവാൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ ഡയറക്ട്ലി അല്ല പക്ഷേ ഭഗവാൻ്റെ ആ ഒരു വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ കാരണോദക ശൈ വിഷ്ണുമായിട്ടും പിന്നെ ക്ഷീര ക്ഷീരോ ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും ഭഗവാൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താണ് ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭഗവാൻ്റെ വിസ്തരണമായ വിഷ്ണുവിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാം പരിപാലനം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ എത്ര എന്തുമാത്രം നമ്മൾ കൃതജ്ഞത യജ്ഞത്തിലൂടെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലായിടത്തും മംഗളങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അങ്ങനെ പൊതുവെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എല്ലാ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നെയ് പോലും കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അന്നേരം ഈ ഒരു യജ്ഞം പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തിലും അതും കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ യജ്ഞ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ഭഗവാൻ്റെ നാമജപയജ്ഞം ജപയജ്ഞം ഞാനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അന്നേരം ഭഗവാൻ്റെ തിരുനാമത്തിൻ്റെ യജ്ഞമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അന്നേരം നമുക്ക് ആ ഒരു യജ്ഞ യജ്ഞത്തിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറിവോ അതിനുള്ള ഒരു സൗ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനും അതിനെക്കാട്ടി ഉപരി ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ യജ്ഞത്തെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ്റെ തിരുനാമം ജപം അന്നേരം ഭഗവാൻ്റെ നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സംപ്രീതനാക്കുമ്പോൾ അന്നേരം ഇവിടെ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു എല്ലാവിധ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അത് ഭഗവാൻ്റെ അടുത്താണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാവിധ ദേവന്മാർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഗം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ആ യജ്ഞത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിലും അത് ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതും ആരാണ് അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അന്നേരം ആ ഒരു നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ ആ ജപത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകുമ്പോൾ അതാണ് നാരദ മർഷിയും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ നാമം തന്നെ ജപിക്കുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകൃതിക്കാൻ പറയുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ കാരണം ആ ഒരു ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ ദേവി ദൈവന്മാരും എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാകും കാരണം മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഓരോ ദിവസം ഒരു ദേവൻ്റെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും എത്രയോ ദേവന്മാരുണ്ടല്ലേ അതും കൂടാതെ ഈ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരും ആരുടെ മുന്നിലാണോ നമസ്കരിക്കുന്നത് അതാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ആ ഒരു യജ്ഞാർത്ഥം അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അതെല്ലാം ഭഗവാൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ്റെ ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക യജ്ഞ അർത്ഥാത് കർമ്മമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം
പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അന്നേരം ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്ചന്തേ സർവ കിൽവിഷയ് ഭുജതേ ത്വേ അകം ഭാവം ഗിയെ പചന്തി ആത്മകാരണാൽ സ്വന്തം ആ ഒരു ഭൗതിക ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തം മുച്ചന്ത ആ ആദ്യം പറയുന്നത് യജ്ഞശിഷ്ടാശിന അതായത് ആ ഒരു യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതായത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന യജ്ഞശിഷ്ട ആശിന അതായത് യജ്ഞത്തിൻ്റെ ശിഷ്ടം ആശിന കഴിക്കുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന മുച്ചന്തേ സർവ കിൽബിഷെ എല്ലാ എല്ലാവിധ കിൽബിഷങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ രക്ഷപ്പെടും ഭുഞ്ചതേത്വ അകം പാപം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് പാപമാണ് കഴിക്കുന്നത് ആര് എ പചന്തി ആത്മകാരണാത് ആരാണോ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം എന്താണ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കുക കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു മൂന്നാമത് അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ കാര്യം കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലാണ് അന്നേരം ആ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബുദ്ധിയോഗത്തിലാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്നേരം ഉടനെ അർജുൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ അല്ലെ അത് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വന്ദ്വം അല്ലേ ചിലർ ജയിക്കുന്നു ചിലർ തോൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു ദ്വന്ദ്വമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഉടനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൂടാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ പ്ര അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം പുറമേയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ മിഥ്യാചാരി എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പറയുന്നു ശരി അങ്ങനെ അതിനെക്കാട്ടി എത്രയോ നല്ലതാണ് ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ നേരത്തെ ഇതിനെക്കാട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യസ്തു ഇന്ദ്രിയാണി മനസ്സ നിയ നിയമാരഭതെ നിയമാരഭതെ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയ കർമ്മയോഗം അസക്ത സ വിഷയതെ അസക്ത സ വിശിഷ്യതെ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതായത് സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നിയന്ത്രിക്കുകയും അതുകൂടാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താണ് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞവരെ കാട്ടിയും ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജയായോയി അകർമ്മണ ശരീരം എത്ര ചതേ ന പ്രസിദ്ധേത് അകർമ്മണ കാരണം എന്തായാലും അർജുന നിന്റെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം അത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുവാണ് എന്നാൽ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നിയതം കുരു കർമ്മത്വം നീ നിൻ നിനക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യൂ അതായതാണ് ക്ഷത്രി എന്നാണ് എന്ത് ക്ഷത്രി ധർമ്മം ചെയ്യൂ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാതെ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി എത്രയോ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കർമ്മത്തിൽ നിന്നും അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലാതെ സന്യാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് എന്താണ്
നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ഉപരിതലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടാതെ യജ്ഞ അർത്ഥാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ആ യജ്ഞം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ത്യാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കർമ്മണ്ണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ യജ്ഞം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അതെന്തായിരിക്കും മോക്ഷത്തിൻ്റെ മാർഗം നൽകും അതുകൊണ്ട് യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തി അതുകൊണ്ട് നീ യജ്ഞമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും കാരണം മുക്ത സംഘ സമാചര എല്ലാവിധ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നീ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ട് ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മം എന്നാൽ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുര ഉവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രവിശ്യന്തം യേഷ വാ അസ്തു ഇഷ്ട കാമതു അന്നേരം ഭഗവാൻ ആ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ യജ്ഞം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫലത്തിൽ ആസക്തി വയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഫലം എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അന്നേരം ആ ഫലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവിധ കർമ്മ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ആ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആ സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവിധ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരും കൂടെ പരസ്പരം ഭാവയന്തോ അങ്ങനെ ശ്രയാൻ പരമാപ്സലെ ആ സഹകരണത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ദേവനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അന്നേരം അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവർ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു അതായത് ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രജാവധികളോടും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം യജ്ഞം ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം കാരണം അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം എല്ലാവിധ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കാം പക്ഷെ ആരാണോ ഈ ഒരു ഈ ശ്ലോകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാണോ ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ സ്വന്തം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് അവരെ മിറ്റ് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് അവർ വലിയ ഒരു നന്ദികേടാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ നന്ദികേടാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവർ ലഭിച്ചതിന് നന്ദികേട് കാണിക്കുക കാരണം ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചം പ്രകാശം ഈ ചൂട് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് മഴ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മളുടെ ശ്വാസം അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രകൃതിയിലുള്ള ഇത് ആ പ്രകൃതിയെല്ലാം എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് അതിന് ഓരോ ഇതിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം നമ്മൾ യജ്ഞം വഴി അവരെ സംപ്രീതരാക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്കൊരു മുടക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യജ്ഞമൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കാറില്ല എന്നാലും അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെല്ലാം അസംതൃപ്തരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എന്തിന് വേണ്ടിയാണോ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് അതിന് എങ്ങനെയാണോ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേരുകൾക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ശാഖകളിലും എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പോലെ ഭഗവാന് നമ്മൾ എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും നല്ലതേ വരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നാളെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Sundara Nanda Mukunda, Hare Nara. हरिराम संकीर्तन की जय नमाचार्य सुलेदास ठाकुर की जय निताय गोर प्रेमांदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा इन्हें नाले रावले नमक के एड़े मुकाल ले सत्संग दिखाना इन्हें उन्हें लाभ अत्यंत जनगल कम भगवान जी निकलें ले बिकेटे इन्हें प्राप्ति करो हरे कृष्णा श्रीपुरपाद की जय गंगराज श्रीमद् भक्तोगीदा की जय